ಜಯ ಕಮಲಾಸನಿ ಸದ್ಗತಿದಾಯಿನಿ ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸಿನಿ ಜ್ಞಾನಮಯ ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಧುಸೂದನ ಕಾಮಿ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸದಾ ಆಲಯ ನೀವು 
ఇంకేనా మా అమ్మూరి ఎవరు మనువు జ్యోతి అనాథ శరణాలయం పాలు తాగుతావమ్మా పాలు డోకు కాఫీ తాగుతా కాదు అమ్మ కాసిందే ఎనినన్నా జ్యోతిని నువ్వు అనాథ శరణాలయంలో పాడేసావే ఆ జ్యోతిని అక్కడ నాకు అస్సలు బాగోలేదు అబద్ధం రెండు ముద్దులు తెలు మా అమ్మ కాదు నేనే మీ అమ్మని కాదు నువ్వు మా అమ్మ కాదు అమ్మవైతే అలా అనాథ సమయంలో పాడేస్తావా తప్పేనమ్మా నాన్నగారు నాకు తెలియకుండా వేశారు అబద్ధం మరైతే వాళ్ళనందుకు వేయలేదు కొద్దిగా తినమ్మా నాకే వద్దు ముస్తి దానిలో ఎక్కడ కూర్చుని తినాలా నాన్నగారికి నచ్చ చెప్పి సాయంత్రం ఇంట్లోకి తీసుకెళ్తానుగా అయితే నేను సాయంత్రం వచ్చి తింటాగా తడిసిపోతే ఏం చచ్చిపోదు చచ్చిపోయినా మనకేం నష్టం లేదు పెద్ద దయారసం కారిపోతుంది చిన్నపిల్లలు ఏదన్నా తప్పు చేస్తే రెండు దెబ్బలు కొట్టాలి నాలుగు చీట్లు తిట్టాలి తెల్లారులు వర్షంలో నిలబెడితే ఎలాగమ్మా ఇంట్లో పొంగుంది కదా అని పిల్లల్ని కానీ పారేస్తే పోషించడానికి ఉన్నాయి అనుకున్నారా మా అనాథ శరణాలయాలు పసి పిల్లని కూడా చూడకుండా మెడబెట్టి బయటకు తింటేస్తే నాకు జాలేసి నేనే మీకు రిపోర్ట్ ఇచ్చాను అంత జాలేస్తే ఇంటి తీసుకెళ్ళిపోయించుకోవాల్సింది వాళ్ళు కేసు పెట్టారంటే ఆ పిల్లగారి ఖర్చు అంతా అనా పైసలు సహా కక్కిస్తారు ఉండండి సార్ ఎప్పటికైనా ఒక మగ పిల్లని కనకపోతానా అని చెప్పి దీని తల్లితో కనెక్షన్ పెట్టుకున్నాను ఆ దరిద్రప్పను మళ్ళీ ఆడదాని కానీ తెచ్చింది అది ఇంకా చాలా మందితో తిరిగేది ఇది నాకే పుట్టిందని గ్యారంటీ ఏమిటో నాకే పుట్టింది రెండు పాప బాబుల పిల్లమ్మా మళ్ళీ ఈ పిల్లలు కొట్టినట్టు కానీ తిట్టినట్టు కానీ తెలిసిందో నీ మక్కలేని కొట్టి పక్కలో చూస్తాను జాగ్రత్త దేవుడు దేవాలయం నాలాగే మీకు కూడా నలుగు ఆడపిల్ల పుట్టే అప్పుడు తెలుస్తుంది ఇద్దరి తిరుపు నేను అనాథ శరణాలయం ఇంకా వెళ్ళిపోతానండి బాగుందమ్మా ఇంత జరిగాక వెళ్ళిపోతానంటావే ఏమిటి అవును అండి ఏంటి అమ్మానే పిలు ఏ జ్యోతి ఇక నుంచి నువ్వు మాతోనే ఉంటావు కదమ్మా నా కొత్త గౌరవం ఉంది అని నువ్వు వేసుకో నీ గౌన్ నేను వేసుకోవాలంటే నాలాంటి వాళ్ళిద్దరు కావాలి అయినా ఆడపిల్లలు పుట్టినంత మాత్రాన అనాథ శరణాలయంలో పారేసేంత వెధవని కాదు నేను ఓపెన్ చేయి 
నాకున్న ఆడసంత నీకు తోలుతాను నీ కుర్రని నాకు దత్తతి చెప్పడం తేలికేరా చేయడమే కష్టం బొట్టు కాటుక డిబ్బన్లు జడపెన్లు పైకిడీలు చీరలు పువ్వులు గాజులు పెళ్లిళ్లు పటాకులు కడుపులు కాన్పులు ఇది ఆడపిల్ల అంటే ఆడపిల్ల మహాలక్ష్మి చిట్టకు రాళ్ళు పోతాయి పొట్టివాడు సిగరెట్లు అప్పేవనన్నాడండి డబ్బులు ఇచ్చేటైతే ఆయుధ ఒకళ్ళు కొనమనుకో ఇదే రో పావులంటి సిగరెట్ పడరా దాంతో ఏం కొనేసుకున్నానండి ఇంత ఎనకాల ముందు కొనుకోలేకపోయా యాదవా వాణి పాడుతుంది పొద్దునే దొమ్మర ముండ్ల పాటలు అంటే పీస్ విషయం అయిపోదాం అనుకున్నావా మళ్ళీ పాట ఏమైనా అంటే పీక పిసికేస్తానంతే ఏంటక్క పుస్తకాలను అటుకెక్కిస్తున్నా చదువు కొండెక్కిందిగా ఓ పరీక్ష తెప్పేవా చీ నేను స్కూల్ ఫస్ట్ చదివితే నాన్న చంపేస్తారు ఎందుకు చదువుకోవాలంటే ఫీజు కట్టాలిగా నానే కట్టాలేంటి మనం సంపాదించుకుని కట్టలేమా మనమేలా సంపాదిస్తామే ఇదిగో నేను సంపాదించింది పక్కింటి పిల్లాన్ని గంట సేపు ఆడిస్తే నెలకి పదిహేను రూపాయలు ఇస్తానన్నారు Thank you. 
చూసా ఈ కప్పు నాకు ఇచ్చావు కప్పు కాదే అప్పు తెచ్చింది అవును తోతే ఈ కప్పు నీ వల్లే వచ్చింది చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ చెప్పాల్సింది అమ్మకి
చేశారా ఈ దౌర్జన్యం పట్ట పగలు మీ అందరి కళ్ళ ముందు ఒక ఎస్ఐని రౌడీతరముకు వస్తున్నాడు ఎస్ఐకి ఇలాంటి పరిస్థితి ఎదురైతే మీలాంటి సామాన్యుల గతి ఏమవుతుంది ఈ ఆటోలన్నీ మనమేనా మనమే గానీ ఇది ఆటో స్టాండ్ కాదు ఏ సవరి కదయ్యా నేను తోడడానికి ఆటో తోడడం అంటే అప్పడా వస్తాడం కాదు ఏంటి ఇప్పుడు చెప్పు ఆటో తోడడం అంటే నీకు అప్పడా వస్తున్నాం కన్నా ఇది నీ పేరేంటి నీ పేరేమిటో ఇరాని చాయ్ కావాలి మధ్యాహ్నం ఆవకాయతో ఆంధ్ర భోజనం మీరే పెట్టాలి రాత్రింబ వాళ్ళు కష్టపడమంటే పడతా గాని ఎనిమిది గంటలకల్లా నిద్రపోవాలి నాకంటూ ప్రత్యేకంగా బోనస్ ఇవ్వక్కర్లేదు అందరికీ ఇచ్చినట్టే నలభై పర్సెంట్ ఇస్తే చాలు అన్నయ్య నేను కాలేజ్కి వెళ్తున్నా పదా <laughs> దేవుడి దయ వల్ల మీ ఇల్లు భలే ఉందే కలిసిపోతారా నువ్వే కలిసావా ఎందుకు ఇలా రండి నాలుగు గంటలకి బ్రెడ్ ఐదు గంటలకి హాలిడ్స్ ఆరు గంటల వరకు బొమ్మలతో ఆడుకోవడం ఏడు గంటలకి ఫ్రూట్స్ నట్స్ మా డాడీ ఆవేశించి వచ్చి ఇవన్నీ ప్యాక్ చేసి పెడతారు మరి మీ మమ్మీ ఊరికెళ్ళి ఇంకా కొంచెం చాలా రోజులైంది డోంట్ వరీ నీకు తమ్ముడినో చెల్లైనో తీసుకో నిన్నమ్మ ఎప్పుడు ఊరికెళ్ళింది చిన్నప్పుడు బాగా చిన్నప్పుడు ఎంత చిన్నప్పుడు అంటే ఇంత చిన్నప్పుడు నేను మా అమ్మనే చూడలేదు మిస్ నా కోసం అయితే లేనని చెప్పు హలో ఉన్నారండి నీ పాస్ హలో డాడీ నేను వీండి ఏంటమ్మా ఇంకా జలుబు చేస్తుంది దేవుడి దయ వల్ల అందుకే టిఫిన్ చేశాను రాజుబాబు మిగతా సార్ అంతా వెళ్ళిపోయిందా ఏమిట్రా ఇది బ్రౌన్ షుగర్ రీప్యాకింగ్ అంతా నా ఆటో షెడ్ లో చేస్తున్నారు ఇక్కడ చేస్తే ఎవరికి అనుమానం రాదని వాసే చెప్పాడు సరే దేవి ప్రసాద్ గారు రుణం తీర్చుకోవడం కోసమే నా ఆటోలో తీసుకెళ్ళడానికి ఒప్పుకున్నాను నన్ను పూర్తిగా నేరస్తుని చేయండి అన్ని రకాలంటే కుక్కల దగ్గర నుంచి ఎద్దుల దాకా అడ్డగారద దగ్గర నుంచి అడ్డమైన గారదల దాకా సంబంధాలు కుదరతమైన వృత్తి చెప్పండి మీకు ఏ టైప్ జంతువు కావాలి జంతువుతోనా మనుషులకి మనుషులతో సంబంధాలు చూడాలి కానీ జంతువులతో అంటే జంతుమోడా అడ్డగారదల పెరిగారు ఎన్నో పెళ్లి ఎన్నో పెళ్ళ మొదటి పెళ్లికే దిక్కు లేదు ఎన్నో పెళ్ళి అంటాడు బాబు సాంప్రదాయమైన సంబంధాలు వెతికి వెతికి విసిగెత్తిపోయాలి 
ఏ అర్థాన్ని చూసినా లోనెక్క జాకెట్టు బొడ్డు కింద చీర మంత్రి గారు పవిత్రమైన సంబంధం ఒకటి చూసి పెట్టండి ఎందుకు కాలు కడిగి నీళ్ళు ఎత్తర పోసుకుంటావా మంత్రి గారు నాకు మాత్రం అలాంటి సంబంధాలు వద్దండి విజయ భారతి లాంటి ఒళ్ళు కేఆర్ విజయ్ లాంటి పళ్ళు హేమమల్ లాంటి కళ్ళు జయంతి లాంటి అర్థమైంది పొజిషన్ అడ్వాన్స్ కొట్టించుకో రెండు రోజులు సంబంధం సెట్ చేస్తా అలాగే మీది నాది కల్పించేయండి ఇచ్చేమంటారా ఫిఫ్టీ అండి వస్తామండి మంత్రి గారు ్రహ్మాజీ కాదు అమ్మాయి రాందాస్ ఓ పంచి దారిలో నువ్వు ప్యాసింజర్ లాగా ఆటో ఎక్కి సరుకు తప్పించి ఏమిటయ్యా ఏమైంది వెహికల్స్ అనేది చెక్ చేస్తున్నారు బాబు పెట్టారని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది సార్ పిఎం వెళ్ళే రోడ్ ఇదే కదా అందుకే నేను చెక్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు మన ఆటో చెక్ చేశారంటే మన పని గోవిందా ముందు ఆటో చెక్ చేయండి సార్ నేను వెళ్ళాలి అది నోరు తుమ్మని పుడిచి ఆ వెనక్కి కూడా చెక్ చేసుకోండి నన్ను కాపండి ఇన్స్పెక్టర్ నన్ను కాపండి నన్ను తప్పడానికి వస్తాడు నన్ను పొడి చేస్తాడు ప్లీజ్ కాపండి ఇన్స్పెక్టర్ ఎంతో కష్టపడి దుర్మార్గం పట్టుకుని ఏ లాభం సార్ ఒక ఫోన్ ఒక రికమెండేషన్ వాడి చేతి బేడీలు తీసేసి మనం గాజులు పెట్టుకుని కూర్చోవాలి చూడ ఇప్పుడు నువ్వు పడుతున్న బాధ నేను ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి పడుతున్నాను ఏది ఎలా జరగాలో అలా జరుగుతుంది వదిలే అంత కర్మ సిద్ధాంతం ప్రతి దానికి కర్మ సిద్ధాంతం అంటే ఎలా సార్ అసలు దేవీ ప్రసాద్ తల వల్లే ఈయన మంత్రి అయింది కృతజ్ఞత పాప అవన్నీ నీకెందుకు ఈ రోజు నుంచి నీకు నేను ఫుల్ పవర్స్ ఇస్తున్నాను ఏం చేస్తావు చేయని ఇష్టం సంబంధం కావాలండి చెప్పాలండి మాకు పవల పిల్లలు పెద్దమ్మాయి అచల కుమారి ఆచార వ్యవహారాలంటే కాస్త పిచ్చెక్కువ మగాళ్ళంటే చాలు తెగ సిగ్గుపడిపోతుంది పేరు పుచ్చల కుమారి థ్యాంక్ <laughs> ఇది కొంచెం కాదమ్మా టోటల్ ఫ్రీయే ఏ సార్ మాషెడ్ని పవనం చేశారు అని హెల్త్ ఎలా ఉందో చూసిపోదామని అవును నేను ఎవరో నడి రోడ్లో పొడిసి పారిపోయి వారం రోజుల పైన అయిపోయింది ఇంతవరకు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు ఏంటి అదో పెద్ద కదా సార్ చెప్పనా సార్ చెప్పు ఇంటి లేక కాళ్ళు పట్టుకుంటే డ్రైవర్ గా ఉద్యోగం ఇచ్చాను కానీ వెధ రోజు తాగడం దేనికోదానికి కుదడం కలెక్షన్ కూడా ఇయ్యా కొట్టడం స్మగ్లింగ్ మొదలు అందుకే ఉద్యోగం వచ్చి పీకేశాను ఆ కష్టోడి తాగొచ్చిందన్ను నడిస్త్రీ మళ్ళీ వాడిని కనిపించలేదా మొహం చల్లదు కదండి ఈ మొహమేనా పుట్టి పెట్టిన కత్తి పెట్టి పొడుస్తావా 
विवेकानंद स्वामी लाइव आटो चलत मरचिपोमन मर्यादगा నేను కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ని కమిషన్ ఏజెంట్ ని కాదు మీరు చెప్పినట్టల్లా చేయడానికి మీ డబ్బాయిం పంట మీ పెళ్ళం బట్టలు తుకేవాడి మీరు చూపిస్తండి ఒరే శివాజీ తానన్న తర్తి గారు నేను సింగర్ గా పైకి వస్తానంటారా మీది మెలోడీస్ వైస్ ఒక నెల స్టేజ్ మీ ప్రోగ్రెస్ ఇచ్చారండి చాలు మేము మెడ్రాస్ తీసుకు వెళ్లి ఇలరాజకి పరిచయం చేస్తాం. మీ కిలేరాజ అంత బాగా తెలుసా? తెలిసేదే ఉండండి వెళ్లి కాలమే పడిపోవడమే. సా నన్న అచ్చా. రై ఇందులో నుంచి తీరి తీరా. అలా ఉంది. నే ముగ్గురం లాటరీ వేసుకున్నాం రా. ఎందుకు రా? నో ముందు తీరా. రా చెప్తాను. కొద్దలేరా. హ్మ్ నేను ఎప్పుడో చెప్పాను. పాటగాడు పాటగాడే పక్క వైద్యం పక్క వైద్యమే అని. వస్తాం రా. వస్తాను. चक्रपाजर
వెల్కమ్ వెల్కమ్ టు కమిషనర్ కాఫీ నీ పేరేమిటి తల్లి జ్యోతి జ్యోతి అందుకే వెలిగిపోతున్నావు గుడ్ అసలు నన్ను ఎందుకు పిలిపించారు సార్ చూడమ్మా పోలీసు అంటే యూనిఫామ్ లో ఉన్న సివిలియన్ అని అందరికీ తెలుసు కానీ సివిలియన్ కూడా యూనిఫామ్ లో లేని పోలీసు అని నువ్వు నిరూపించావు మా డిపార్ట్మెంట్ తరఫున నిన్ను మెచ్చుకుని నీకు అవార్డు ఇమ్మని గవర్నమెంట్ రికమెండ్ చేయబోతున్నాను నాకు అవార్డు వద్దు అవకాయ వద్దు నా ఆటో తుక్కు తుక్కు అయిపోయింది నీ పేరుకు ఐదు వేలన ఇప్పించండి గవర్నమెంట్ వ్యవహారం కదా కొంచెం లేట్ అవుతుంది ఎనీవే నీ కబురు చేస్తా కబురు చేస్తారా అయ్యో మా ఓనర్కి ఏం చెప్పాలి అయ్యిపో అబ్బాయి బాబా అదేంటి బాసు ఆటో ఆకాశంలో చెప్పమే ఆటో ఆకాశంలో రావడం ఏంట్రా ఎవరో మోసుకెళ్తున్నారు అందుకే ఆడదానికి ఆటో ఇవ్వదు మొక్కడా వదిలేరా ఇప్పుడు నా ఆటో నష్టం ఎవరు భరిస్తారు నా ప్రాణం కన్నా నీ ఆటో ఎక్కువ నా జీవితం నాశనం అయిపోయింది అయితే ఇప్పుడు నన్నేం చేయమంటావు కనీసం యాభై వేలైనా ఇస్తే ఇక మీ జోలికి రాదు ఏడాది వరకు యాభై వేల చెట్లకు వస్తున్నాయా డబ్బులు మా కాలు మాత్రం చెట్లకు వస్తున్నాయా ఫోన్ అయ్యా పాపం కాలు బాగయ్యే వరకు నెలకు వెయ్యి రెండు వేలు ఇవ్వచ్చుగా నేనెవ్వను అత్తయ్యా ఇది అన్యాయం అమ్మా జ్యోతి మేమంతా నీలో ఉన్నాం మనం వెంటనే ఒక యూనియన్ మొదలెడదాం నాకే కొడతావా నెలకి రెండు వేలు ఇస్తాను
సయ్యాటలోనే సొద్దిపోవాల కొచ్చినారు <laughs> వీళ్ళు మా కోసం పెట్టి పుట్టారన్నారు ఇందులో మీరు చేసింది ఏముంది అదేం కుదరదు నా డబ్బులు కక్కేయండి అది బేషుద్గా మాట్లాడారు మీరు కొంచెం తప్పండి ఏరుకోండి మా పుట్ట మీరే దెబ్బ కొడతారా మీకు ఎక్కడ కొడతారా అక్కడ కొడతారా వట్టి దెబ్బ కాదు చిట్కా దెబ్బ తోపన గదిలో చూసుకోండ్రా వచ్చేసావా బాగా కొట్టారా కొట్టలేదు బాబు కొట్టమని చెప్పాను ఏంటి ఆడపిల్లలతో మాత్రమే దెబ్బలు తింటావా మొదటి నుంచి చక్రపాణితో చెప్తున్నాను సార్ ఆ జ్యోతి అనేది పోలీస్ ఇన్ఫార్మర్ అని బుద్ధి జ్ఞానం లేకుండా మాట్లాడుకున్నాం కత్తి చూపించి బెదిరితే ఎవరైనా పోలీసులకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు సార్ అపార్థం చేసుకోకండి ఆ పిల్ల కొంచెం కరాకండి మంచి ఏడైతేనే తప్పు జరిగిపోయింది కొన్నాళ్ళు అండర్ గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళు ఈ మధ్య పోలీసులు కూడా చెడిపోతున్నారయ్యా అర్ధ రూపాయి మెడల్ కోసం మళ్ళాంటి దేశోద్ధారకుల ముందే తోకాడిస్తున్నారు జాగ్రత్తగానే ఉంటాను సార్ నమస్కారం అండి హలో సార్ అది బాగున్నావా ప్రోగ్రామ్కి వచ్చావా ఈ అమ్మాయి ఈ మధ్యన కొత్తగా పాటలు పాడుతుంది పేరు వాణి హలో కొత్త సింగరా అరే మెడ బాగుంది నాజుగా అరే జడ ఇంకా బాగుంది అరే తోడ ఇంకా ఇంకా బాగుంది సాలిడ్ గా తోడ కూడా ఎంత బాగుంది కదా సారీ సార్ ఏమిటి వాణి నువ్వు చేసిన పని అతను ఎవరు తెలుసా మల్టీ మిలియనర్ దేవ్ ప్రసాద్ గారు అబ్బాయి పెద్ద రికార్డింగ్ కంపెనీ కూడా ఉంది అతను చేసిన సింగర్స్ అంతా టాప్ లెవెల్కి వెళ్ళారు ఇప్పుడు నేను చేయవేశాను కదా అతను ఇంకా టాప్ లోకి వెళ్ళిపోతాడా ఎవరు కావాలి పరిచయాలు లేకపోతే నాకు ఈ వయసులో పుట్టినరోజు ఏమిటి ఎంత వయసు వస్తే మాత్రం పుట్టినరోజు రాకుండా మానేస్తుందా ఉదయమా శివశివ ఈ పాపాల అమంగళం ఇది నిన్నటి దీపం రేపటి కొత్త జాతులు వెలుగుతాయి ఊదే ఊదేమా ఇప్పుడు మీ నాన్న వస్తే ఏం చేస్తాడమ్మా ఊరేస్తాడా ఇప్పుడు నాన్న వస్తే మీరేం చేస్తారు ఏంటి పొగొత్తులు అలిగించి పొంప తగలేస్తున్నారా నాన్న నువ్వు పొగొత్తుకి చిట్టి మంటకి తేడా తెలియని మూర్ఖుడివి ఎంత మాట అన్నావా పింజారి ఏం చేస్తావయ్యా నీకు తెలుసా నేను బిఏ పాస్ అయ్యాను బిఈడి చేశాను టీచర్ గా ఉద్యోగం చేస్తున్నాను రేపు కలెక్టర్ కూడా అవుతాను ఏం చేస్తావయ్యా ఏం చేస్తావయ్యా 
ఇప్పుడు పాట పాడితే ఇది మీకు పుట్టిన బుద్ధి కాదే ఆ జ్యోతి పీనుకు మిమ్మల్ని రెచ్చగొట్టింది అమ్మా ఇక నీ ఛాన్స్ వెళ్ళు మీ ఆయన్ని కసి తీరా తిట్టు ఏమండి ఇవాళ నా పుట్టినరోజు అండి నన్ను ఆశీర్వదించండి చచ్చిపోతున్నానని పండగ చేసుకుంటున్నారా గాయాల నెలలు తగ్గిపోవచ్చు కానీ పైనుంచి పడ్డారు కదా తలకు గానీ గుండెకు గానీ దెబ్బ తగిలిందేమోనని ప్లానింగ్ చేస్తే మంచిది అంటున్నారు డాక్టర్ చేద్దాం నాలుగు వేలు అవుతుంది మా స్కూల్లో అడ్వాన్స్ అడిగితే అంత డబ్బు ఇస్తారా మన చేతుల్లో కూడా మహా అంటే వెయ్యి రూపాయలు ఉంటాయి అంతే డబ్బు కోసం వైద్యం ఆపుతామా నేను ఏర్పాటు చేస్తాను అది పోలీస్ ఇన్ఫార్మర్ అంటే విన్నావా ఒక ఆడపిల్ల ఇంత పని చేస్తుంది అనుకోలేదు ఇదిగోనమ్మా నీకు కావలసిన నాలుగు వేలు పర్సనల్ గా నేను ఇస్తున్నాను ముందు ఆసుపత్రికి వెళ్ళి మీ నాన్న సంగతి చూడు పోలీసుల్లో కూడా ఇంత మంచి వాళ్ళు ఉంటారా నేను ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో నాకు బాగా తెలుసు ముందు ఆసుపత్రికి వెళ్ళు వెళ్ళమ్మా హలో హలో అదేంటి ఆ కాలు విరిగితే ఈ కాలుతో కుట్టుకున్నావు అంటే రోగమేమో దీనికి తగ్గదాని దీనికి పట్టుకుంది బ్యాండేజ్ కూడా లేదు అసలు నువ్వు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చా అదే బ్యాండేజ్ కనపడలేదని పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇద్దామని వచ్చాను నీకు డబ్బు ఎక్కడిది కొంచెం అర్జెంట్ పనుంది తర్వాత చెప్తాను చావు బతుకులో ఉన్నాడు ఎవడు నిమ్ము కూడా మా నాన్న చూడు జ్యోతి నేను పై కనిపించేంత మంచివాడిని కాదు మర్యాదగా చెప్పు నీకు డబ్బు ఎక్కడిది అదే ఇదేంటి మీ అమ్మ కషాయం తీసుకుని ఇటువైపే వస్తుంది హాయిగా పడిపోయి జాలీగా పడుకున్నావు పాపం కష్టపడేది వాళ్ళు మగ పిల్లవాడేలాగా కష్టపడి డబ్బు సంపాదించి నీకు వైద్యం చేస్తోంది నీ మూడో కూతురు మూడో దేవత్తు నాకు ఇద్దరే కూతుళ్ళు మరి ఆ జ్యోతి అమ్మాయి ఎవరో అనాథ మా ఇంట్లో ఫుడ్ కోసం జ్యోతి జ్యోతి ఏడో జ్యోతి నాన్న సంగతి నీకు తెలిసిందే ఎందుకే అంత కష్టపడి డబ్బు తీసుకొచ్చి ఇలాంటి దానికి వైద్యం చేయించావు ఇంకా నన్ను ఏమన్నా నేను ఎప్పుడు బాధపడలేదు బయట కూడా అందరితో అనాథ అని చెప్తుంటే సారీ ఐఎమ్ వెరీ సారీ సమంత ఫాక్స్ నీకు రీప్లేస్మెంట్ గా నా వైఫ్ వస్తుంది అయ్యి బాబాయ్ ఏంటి ముసుగు ఓహో ఒక్కొక్కటే తీసేస్తా అన్నమాట లైట్ అయిపోయినా అయ్యి బాబాయ్ అయ్యి బాబాయ్ ఏమిటి అయ్యి బాబాయ్ అడుగుతారండి తిరిగి ఎలా చెప్పాలో ఏమిటో అర్థం చేసుకోడు వదలద్దు వదిలితే మళ్ళీ కలుస్తుంది నా వాడం తేలిగ్గా వదలయ్యా వాడిది ఊడుం పట్టు చిన్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ కూడా ఇలాగే అరితేది ఇదే గొంతు వాళ్ళ అమ్మది ఇదేమిటే నువ్వు ఇతరు నా లోపలికి వెళ్ళింది అమ్మ అయ్యో అల్లుడు లోపల ఉన్నది మా ఆవిడ కలుపు తీయలుడు కలుపు తీ ఏమిటే నీకేమి అవలేదు కదా అల్లుడు గారు మరీ చిల్లిపోండి అల్లుడు మా అచ్చల కుమారికి మగవాళ్ళను చూస్తేనే భయమయ్యా 
बैठक कल्याण कपचना आगदार दिव्य मंगल स्वरूप नमस्कार आड़पिने बैठक ब्रतकले पटल तो वेसाइना चोटल मगराई 
అమ్మా ఇంట్లో లేదా ఎక్కడికి వెళ్ళింది పరీక్ష రాయడానికి పరీక్ష రాయడానిక ఏ పరీక్ష అంటే నాకు తెలియకుండా ఈ కొంపలో చాలా జరుగుతుంది ఈ అవతారం ఏంటి రా బాబు రారా పెళ్లికొడుకు వచ్చి పెళ్లి కొడుకు నువ్వా భలే సంబంధం తెచ్చాడు మా నాన్న చాలా గొప్ప మర్యాద చేసావయ్యా అమ్మా రండి ఒక విషయం బాగా అర్థం వీళ్ళని పుట్టించడానికి తప్ప ఇంకెందుకు వీళ్ళకి తండక్కర్లేదు అయినా వీళ్ళని నేను ఏం అన్నా కానీ ముప్పై ఏళ్ళు కాపురం చేసి నువ్వు నాకు ద్రోహం చేసేది నాకు తెలియకుండా వీళ్ళు నీ చేస్తుంటే నాతో ఒక్క మాట ఒక్క మాట అయినా అమ్మవా ఎందుకు చెప్పాలి మమ్మల్ని కన్న బిడ్డలాగా కనీసం మనుషులాగానే చూసావా జాకెట్ తిరిగిపోతే నా అందాలని ఎరగా పెట్టి కాపురేవాళ్ళు నువ్వెందుకు వెళ్ళడం ఈ ఇల్లు నీది ఏదో దానికి పుట్టాం కానికి పెరిగాం దానికే బతుకుతాం జీవితాంతం నీతో కలిసి ఉండాలని వచ్చాను అదృష్టం నాకు లేదు లలిత పదండి నేనండి అవునండి వయసు వచ్చిన ఆడు పిల్లల్ని మీరు ఇంట్లోంచి గెంటేశారనుకుంటారంత నేను కూడా వెళ్ళిపోతే ముగ్గురుతో దెబ్బలాడి వెళ్ళిపోయాననుకుంటారు ఆ చెడ్డ పేరేదో నాకే రానివ్వండి నన్ను వదిలేసి ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నావంటే నేను చచ్చిపోయినట్టే లెక్క నేను చచ్చిపోయాక నేను కట్టిన తాళి మాత్రం ఎందుకు ఇచ్చేయండి నా తాళి నాకు ఇచ్చి
నేను అడిగిన మీరు నన్ను ఏం అడగద్దమ్మా కలుపులు మూసేస్తున్నారు ఇదే విచిత్రమైన కాలం ఏమ్మా ముగ్గురు ఆడపిల్లలు వేసుకుని ఈ కాలనీకి ఎందుకు వచ్చావు అసలే ఇక్కడ రౌడీ విధాలు ఇష్టారాజ్యం గురు ప్రేమించిన ఒక ఆర్త అయితే దాన్ని ప్రేమించిన అమ్మాయి దగ్గర చెప్పడం ఇంకో ఆర్త అదేరా ఎలా చెప్పాలో నాకు అర్థం చాలా సింపుల్ గురు నేను చెప్పింది ఆమె దగ్గర చెప్పే సరే ఎవడ చెప్పు ప్రియుడు గోడ అయితే ప్రియురాలు పేడవుతుంది పేడ తీసి గోడకు పడితే పిడకవుతుంది దాన్నే పెళ్ళి అంటారు జ్యోతి ఇలాంటి వ్యథ ఉపమానాలు చెప్తే నా మొహాన పేడ కొడుతుంది అయ్యా నాలుగైదు కిలోల బంగారం ఒక కెంపాలు వెండి నీకు కట్నంగా ఇస్తారు పైగా అమ్మాయి రూపవతి గుణవతి గర్భవతి కూడా కాకపోతే కాస్త మెల్ల అయితే అదృష్టమే వద్దు 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 నాకు మెల్లకన అమ్మాయి వద్దు బాబు నన్ను చూసిన పక్కన చూసినట్టు అయితే గుంటూరులో బ్రహ్మాండమైన సంబంధం ఉంది ఒకొక వ్యాపారస్తుని కూతురు యాభై ఆవులు వంద ఎద్దులు కట్నంగా ఇస్తారు పైగా అమ్మాయి ఇంకా పెద్ద మనిషి కాలేదు శాస్త్రి గారు ఈ సంబంధం ఖాయం చేసేయండి ఆ పిల్ల పెద్ద మనిషి అయ్యేదాకా ఈయన గారు చుట్టలు కాల్చుకుంటూ ఎద్దులు తోలుకుంటూ ఆ ఊర్లోనే ఉంటాడు అదేంటి గురు జ్యోతి రెచ్చిపోయి మన రూట్లోకి వస్తాదనుకుంటే మొత్తానికి వచ్చేపోయింది అయితే మనం వెంటనే ఒక పెళ్లి చూపులకి వెళ్ళాలి
पारो सर रही दैवलोड़ी मोसमेना నేను మొదటి ఈ బురదలో ఇరుకున్న మాట నిజమే కానీ ఇప్పుడు నేను బయటపడ్డాను ఏం బయటపడ్డా త్వరితే లోపలికి వెళ్ళవాడివి అయినా ఇంత వ్యక్తిత్వం లేని మనిషి దగ్గర ఇన్నాళ్ళు పని చేస్తున్నందుకు నాకు సిగ్గేస్తుంది ఇంతకన్నా మాదా కౌడన్ తల్లి అని అడుగుతున్నట్టు లేదా ఏ రైలు కింద పడిస్తావట్టు అవకాశం దొరికింది కదా నిన్ను నోటికి వచ్చేట్లా మాట్లాడు పుట్టుకతోనే నేను దొంగని కాదు మా నాన్న సిన్సియర్ పోలీస్ ఆఫీసర్ తెలుసా చెక్ పోస్ట్ లో దొంగ సరుకు వదిలి పెట్టలేదని कुकने कालचे नटू कालचे चर ये वरों का दूँ पुलिस वाले के ये वालों पति वाला रोपा ले कॉम्पेंसेशन कौसम किन्हीं सार लो आप इस टू त्रिंदो तेलसा मामा माना ना ब्रती कुन्ना पड़ो महारानी ला ब्रती किन्हें ना तल्ली चुट्टू पकले ये लोग पनी चेडन तूसी कोड़ा ने ये भी चिये ले कपूर्यान अप इंटेस्ते पलटूर ग महादेवाने <laughs> उद्योग <laughs> 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 दूर 
సామాన్య ప్రజలు కరెక్టర్ గారే ముట్టుకోకూడదు కూడా <laughs> ఉంటావు <laughs> ఇంట్లోరు <laughs> అని <laughs> చెప్పే అని చెప్పమన్నారు ఆహా తొలి నాటి రే తడబాటు పడుతూ మెల్ల మెల్లగా నీవా పెట్టి నువ్వు చేస్తున్న నిర్వాహకం వెళ్ళిపోతాడండి బాబోయ్ ఇంటికి వచ్చి డిస్మిస్ చేసేవాడి నిన్నే చూసాడా నాయన పెద్ద కష్టాలు చేతాయి పెద్ద కష్టాలు పెద్దాయి బాబు దీన్ని బాగు చేసుకుందాం అని ఇంట్లో నేను డిస్మిస్ చేశాను అంటాడు బాబు కుచల కుమారి ఈ ఒక్కసారికి చీర కట్టుకోవే నీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను ఆ వచ్చిన వాడు మామూలు వ్యక్తి కాదు అష్టావధానం చేసిన శ్రీనివాసాచార్యులు గారు ఈ చార్లు గారు నాకు తెలియవు ఆ చీర కట్టుకోవడం నాకు అంతకంటే రాదు నీకు రాకపోతే నేను కడతానుగా ఇలాగే చిన్నప్పుడు మా నాన్న మోసపడి ఒక సిగ్గుబిళ్ళ కట్టాడు ఒక జులై విధవ బెల్లం చేతిలో పెట్టి ఆ బిళ్ళ కాస్త ఎత్తుకుపోయాడు అప్పటి నుంచి నాకు సిగ్గుపోయింది అప్పుడు పోతే పోయింది ఇప్పుడు కొంచెం పిల్లి <laughs> 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 ఇది నిజంగా మా అదృష్టం బాబు రెండో పెళ్లి వాడి నన్ను చేసుకోవటం అదృష్టం ఏముంది లలిత మా ఇంటికి రావటం నా పూర్వజన్మ సుప్రీం వెంకట్రావా విన్నావా మా పెద్దమ్మాయి పెళ్లి చేసుకుంటాంట శుభం మంచిదే నువ్వేలాగూ చేయవు కదా స్వయంగా అల్లుడు గారే పిలవడానికి వచ్చారు పిలవడానికి వాళ్ళు రాలేదే చచ్చిపోయారా లేకపోతే నేను చచ్చిపోయాను అంత మాట్లాడకండి ఆవిడ అనుక్షణం మిమ్మల్నే తెలుస్తుంటారు మగుడిని వదిలిపెట్టిన మహాపతి వ్రత కదా తలుచుకుంటూనే ఉంటుంది వీలుంటే దానికి కూడా ఏమైనా సంబంధం చూడు ఏదో కాబోయే మామగారికి దాన్ని పిలవటానికి వస్తే అతని మీద రెచ్చిపోతావా పిల్లలంతా పైకి వచ్చారు అయినా నేను ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు నాకు మాత్రం కోపం రాదా ఇంకేంటా పట్టించుకునేది రోజు రెండు పూటల మెస్సులో తింటున్నావే ఆ డబ్బు ఎవరిస్తున్నారు అనుకుంటున్నావరా మీ ఆవిడ నువ్వు కాదా ఆంగ్య ధారణ మహోత్సవ మహోత్సవ 
పైగా మాల అనాథవు కావు నీకు ఆప్యాయంగా అన్నం పెట్టే తల్లి ఉంది అన్నయ్య అంటూ పిలిచే చెల్లి ఉంది వాళ్ళని బాగా చూసుకోవలసిన బాధ్యత నీది వీడు పోతున్న దానికి ఎంత బాధపడుతున్నారు వీడి చెల్లి పోతుందన్న బాధ డ్రాయింగ్ పెన్సిల్ ఒకటి ఇవ్వండి తీసుకో పాప తీసుకో ఏం పర్వాలేదమ్మా దేవుడు అందుకే రెండిచ్చాడు చేతులు ఏది ఆ రెండో చేతి ఆపు లోపలికి రా పరీక్ష రాదు కానీ ఎక్కడికి వెళ్తాను ఆగా ఆగండ్రా ఎవర్రా పిల్ల మీద చెయ్యి వేసింది ఏ నీ మీద కూడా వేయాలా వెయ్యి చూద్దాం అదే ఎవడి చెయ్యి ముందు వెయ్యాలా అని
చేయడానికి మీకు అధికారం ఎవరు ఇచ్చారు ఈ జిల్లా కలెక్టర్ గా నేనే ఇచ్చాను ఇప్పటి నుంచి ఈ కాలనీలో సమస్యలు ఉంటే మా అక్కకి సారీ కలెక్టర్ గారికి చెప్పుకోవచ్చు ఈ పేరు చెప్తే ఊరంతా గడగడ వడికిపోతుందంటావే చూడని చెల్లెలకి ఏం గతి పట్టిందో అందింత అవమాన పరుస్తూ ఉంటే ఒక్కడ ఒక్కడ ముందుకు రాలేదు ఆఖరికి నువ్వు గెంటేసి నా జ్యోతి నాకు దిక్కై నన్ను కాపాడింది ఆచలు కరిగిన మా కళ్ళల్లో వన్న తెచ్చింది హుషారుగా కథ కొబ్రెక్ చేసి రంగరంగ వైభవంగా మంచి పట్టి మంచి కుట్టు చూపించే పురుగుల పుట్టండి తిరగా మరగా త్వరగా తల పొగరణి చెయ్యండి మొరిగే కుక్కల పని పట్టండి చీకటి ముసిరిన మా ముంగిట్లో వెన్నెలొచ్చింది ఆశలు కరిగిన మా కళ్ళల్లో వన్నె తెచ్చింది రేపటి కోసం నేడే తుది మెరుగులు దిద్దాలి అలుపు సొలుపు మరిచి మన గమ్యం చేరాలి యమ ధైర్యం తో ముందుకి పోదాం ఆశలు కరిగిన మా కళ్ళల్లో వన్నె తెచ్చింది జోరుగా హుషారుగా కథ కొబ్రెక్ చేసి రంగరంగ వైభవంగా మంచి పట్టి మంచి కుట్టు చూపించి I don't have any problem. If you want, I can give you a problem. What nonsense you are talking? I mean what I say. Do you want to go to the club? You don't have any culture in your club. Get away from here. Don't forget to go to the club. Get away from here. Get away from here. Come on, get away from here. Come on, get away from here. Get away from here. Hey, come on. Hey, get away from here. Come on. Come on.
విప్పనే నువ్వు ఈ అవతారంతో బయట తిరుగుతుంటే నా పరువు పోతుందే రొద్దున్నే వచ్చిన పేపరాడు పాలాడు పని అయిపోయినా పన్నెండు గంటల వరకు ఇక్కడే తిరుగుతున్నారు మొన్ననే షష్టి పూర్తి చేసుకున్న ఆ శ్రీనివాసాచార్యులు ఒళ్ళో కూర్చున్నావు పాపం ఈ వయసులో ఆయన పిల్లలు ఆయనకు విడాకులు ఇచ్చేసిందే లాభం లేదు నువ్వు జీవితాంతం ఇలా ఉండాల్సిందే ఇప్పుడైనా ఒంటిరి గుడ్డగా ఒప్పుకోవే ఇంట్లో చీరలు జాకెట్లు లంగాలు ఆఖరికి డోర్ కట్టు కూడా ఉంటారు కిలేదు ఏం కావాలి సార్ ఏమక్కర్లేదు పట్టుకెళ్ళు ఫ్రీగా తీసుకెళ్ళు ఫ్రీగా మీ సొమ్మ నాకు వద్దండి ఇదిగో తీసుకోండి ఇంట్లో ఉన్న బట్టలు స్టీల్ సామాన్ పడికేసారండి ఇప్పుడు నన్ను ఏం కట్టుకున్నాడు కట్టుకుంటే నేను తెచ్చిన మోడర్న్ డ్రెస్ లే కట్టుకో లేకపోతే నీ జీవితాంతం లంగే లంగ ఏ జన్మలో ఏ పాపం చేశారో ఏమిటో నీ జన్మలో దుశ్శాసులు లాంటి పరిస్థితి దొరికాడు నేనేడుస్తుంటే నీ బతుకు కూడా ఇలా అయింది ఏమిటే దీనికి అంతటికీ ఒకటే పరిష్కారం మనం చావడమే అవసరమైతే వాళ్ళని చంపాలి గాని మనం ఎందుకు చావడం అయితే ఎంతకాలం నేను ఇంకా ఈ లంగాతో ఉండాలి వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పడానికి ఒకటే మార్గం ఏ ఎండకా గొడుగు పట్టాలి నీ మొగుడిని నాకు వదిలేసి నువ్వు పైకి వెళ్ళు నిన్నెక్కడో చూసినట్టుందే ఐఎమ్ సారీ మీతో ఒకసారి అసభ్యంగా ప్రార్థించాను యాయా మెడ జడ తొడ ఇది కొల్ట దౌడా ఆ సారీ సార్ అప్పట్లో తెలియక అచ్చా ఆ రోజు మిస్బిహేవ్ చేసింది నేను ఎనీవే పగట పోటెడ్ ఆ రోజు నువ్వు కొట్టిన ఆ దెబ్బ ఇంకా నా గుండెలో మోగుతూనే ఉంది ప్రేమగా వాణి వచ్చింది మీరు ఊళ్ళో లేరని చెప్పి పంపించేస్తాను సార్ వెరీ గుడ్ మంచి పని చేశారు నాలాంటి వాళ్ళు నీలాంటి వాళ్ళతో పూట గడపడమే అదృష్టం అలాని పర్మనెంట్ అయిపోదాం అనుకోవటం నీ దురాశ లుక్ బేబీ బెటర్ చేంజ్ ద బెట్ ఓకే గెట్ లాస్ట్ 
రాత్రి అమ్మవారు కళ్ళలోకి వచ్చి చెప్పారు నేను మారిపోయాను ధూపం తీసుకోండి నువ్వు మారిపోవడం సరే నా మొహం మాడిపోయింది రంగరంగా అచ్చలా నువ్వు నువ్వేనా నేను నేను కాదా నేను నేనే మీరు మీరే రాత్రి సమంత ఫాక్స్ కల్లోకి వచ్చి మొగుడిష్టం వచ్చినట్టు నడుచుకో లేకపోతే మంగళ సూత్రం పుటుక్కుడు తెగుతుందని చెప్పింది మన మంగళ సూత్రాన్ని గురించి సమంత ఫాక్స్ చెప్పిందా మంగళ సూత్రం పోతే కొనుక్కోవచ్చు మొగుడు చస్తే మళ్ళీ వస్తాడా అని చెప్పింది అందుకే మారిపోయాను నేను ఇలా బోరింగ్ దగ్గరికి వెళ్ళి నీళ్లు పట్టుకొస్తాను వెరీ గుడ్ ఈ డ్రెస్ లోనా పాప నువ్వు నీళ్ళు పడతావు నేను కొడతాను నువ్వు తప్పుకోరా నేను కొడతాను పుసలాడా నేను కొడతాను వాళ్ళే నేను కొడతాను బాబు అది చూసిన ఆంబోతుల్లాగా నా పెళ్ళందరి కలపడుతున్నారు హలో డాలి హలో వచ్చి క్యూలో నిలబడ నా పెళ్ళం దగ్గరికి నేను క్యూలో రావాలా నిన్ను ఎందుకు కొడతాను బాబు దీన్ని కట్టుకున్నందుకు నన్ను నేను నేను కొట్టుకుంటాను పదవే ఆంబోతులు అయితేండి ఆహా వృద్ధాంబోతు చూడు రా చేస్తాను ఎక్కడికి పోయే కలెక్టర్ నీ నీతి నిజాయితీ నా క్లబ్ ఓపెన్ చేయించు నీ క్లబ్ ని ఊరవతలు ఎక్కడైనా పెట్టుకో నేను లైసెన్స్ ఇస్తాను ఆ నీ చెల్లెల పెళ్లి ఇంకెవరితోనే చేయించు ఖర్చు నేను భరిస్తాను ఆగు హలో మై సన్ హై డాడ్ శుభవాణి క్లబ్ రీఓపెన్ చేసేప్పుడు ఏ సుమంగళతోనో ఓపెన్ చేయిస్తే మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలు కరెక్ట్ డాడ్ ఏ కలెక్టర్ అయితే నా క్లబ్ ముంచిందో ఆ కలెక్టర్ తల్లి చేత నా క్లబ్ ఓపెన్ చేయిస్తే అదేంటి అల్లుడు క్లబ్ అత్తగారు ఓపెన్ చేస్తే శుభం కదా ఏరా లేకపోతే ఆవిడ కూతురు చేసుకోవా అలా అని లింకు పెట్టను కానీ
ఒకసారి నా ముగ్గురు కూతుర్ల గురించి గడప దాటి వచ్చాను మళ్ళీ ఇప్పుడు నా రెండో కూతురు గురించి గడప దాటి రావాల్సి వచ్చింది మీరు అన్న మాట నిలబెట్టుకుంటారని ఆకుతో ఏమైంది నీ నాన్న ఎంత దుర్మార్గుడైనా ఎంత తాగుపోతైనా ఇలా పది మంది ముందు నన్ను అవమానపరిస్తే ఊరుకునేవారు కాదు నాకిప్పుడు అనిపిస్తుంది నీ నాన్నని వదిలేసి వచ్చి పొరపాటు చేశానా అని సర్వస్వం సార్ ఆ దేవి ప్రసాద్ గారి మనుషులు ఆ అమ్మాయిని అక్కడి నుంచి ఎత్తుకుపోయారు తెలిసి కూడా మీరేం చేయలేకపోతున్నారు ఓకే నీకు తెలిసింది కదా ఏం చేస్తావు కనబడితే పొడిచి మారేస్తాను సార్ ఒకప్పుడు నువ్వు ఆ దేవి ప్రసాద్ తొత్తువే కదా నాకు తెలుసు నిజమే సార్ కాదంటలేదు కానీ ఇప్పుడు నేను మారిపోయాను దానికి కారణం ఎవరో తెలుసా నా జ్యోతి నాకు కావాలి సార్ మిస్టర్ చక్రపాణి నువ్వు మా డిపార్ట్మెంట్కి హెల్ప్ చేస్తాను అంటే జ్యోతి ఎక్కడున్నా సరే నీకు అప్పగించే బాధ్యత నాది చేస్తాను సార్ చేస్తాను నా జ్యోతి కోసం ఏం చేయమన్నా చేస్తాను 
జ్యోతి నా ఇంట్లో ఉంది ఇవాళ కుచుల కుమార్ని తోమాల సేవ నుంచి పవళింపు సేవ వరకు శృంగారంలో రంగరించేస్తాను కుచుల కుమారి మీ సంతర్పణలు ఏమిటే నలభై ఐదు రోజులు అన్నదానం చేస్తానని పెరుమాళ్ళకి మొక్కుకున్నానండి నలభై ఐదు రోజుల ఎందుకు నీకు షుగరు బీపీ తగ్గి ఆరోగ్యంగా ఉండాలని షుగర్ బీపీ కాదు ఇప్పుడు నాకు హార్ట్ అటాక్ వచ్చేలా ఉంది రంగరంగా అప్పుడేనా నలభై ఐదు రోజుల వ్రతం పూర్తి కాగానే వీళ్ళకు పట్టుబట్టలతో వంద రూపాయలు దక్షిణ పెట్టి ఇవ్వాలి అన్నట్టు మళ్ళీ మళ్ళీ ఏమొస్తారులే అని వీళ్ళందరినీ ఇక్కడే మకాం పెట్టమన్నాను ఇక్కడే మకాం పెట్టమన్నా పడుకోవాలి మెట్ రోడ్డు మీద మీరు ఆఫీస్ లో పడుకోండి నలభై ఐదు రోజులే కదా కూడా <laughs> పెళ్ళయ్యాకే మొదలైంది తండ్రి హింస నీ కోడలు అలా తయారు చేసినందుకు నా కొంపిలా తగలడింది తండ్రి ఇప్పుడే వస్తున్నారా కాశీకి పెడుతూ పెడుతూ మిమ్మల్ని చూసుకోదామని వచ్చాను చూసామన్నా దీని బిహేవియర్ ఎలా మారిపోయిందో ఆచారి నేను సన్యాసం తీసుకుని ఏ కాశీ రామేశ్వరం పోదాం అనుకుంటున్నాను నా పెళ్ళని కూడా నువ్వే చూసుకో అమ్మో నాకొద్దు నేను ఏకంగా వైకుంఠానికే పోదాం అనుకుంటున్నాను ఆత్మహత్య చేసుకుని ముసు చేసుకున్నప్పుడే ముచ్చటగా ఉండేది సిగ్గు పిడిచి ఇప్పుడు రోడ్డు మీద పడింది అది మోటరన్ మోటరన్ అన్నప్పుడే బాగుండేది ఇప్పుడు ఆచారం ఆచారం ఉంటే అసలు ముట్టుకొని ఇవ్వడం లేదు అందుకే పొరిగింటి పుల్ల కూర రుచి అన్నారు మీకు కావాల్సినట్టు మేము ప్రవర్తించాల పెళ్ళా ఉంటే ఆట బొమ్మనుకున్నారా మీ ఇద్దరికి బుద్ధి చెప్పాలని మేము ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాం నేను పైకి వెళ్ళి ఆచార్య గారి రోగం కుదిర్చాను నేను కిందకు వచ్చి మధు గారికి షాక్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చాను ఇప్పుడు చెప్పండి మేము మేవుగా ఉండాలా లేక మీకు ఇష్టమైనట్టు మారాలా వద్దు మీరు మీరుగానే ఉండండి మా బుద్ధే మార్చుకుంటాం ఖచ్చితంగా చక్రపాణి గడి పని జ్యోతేమో జైల్లోంచి పారిపోయింది వీళ్ళిద్దరూ నా గోడవును పేల్ చేశారు అయితే కమిషనర్ గారు ఆర్మీని పిలిపించి అరెస్ట్ చేసేయండి అయ్యా ఆఫ్రాల అట్టపెట్ల కోసం ఆర్మీని దింపితే మన ఇండియన్ టీవీ బీబీసీ చివరికి స్టార్ టీవీ వాళ్ళు కూడా మిమ్మల్ని 
సబ్బు లేకుండా ఉతుకుతారేమో ఆలోచించుకోండి అది ఒట్టి అట్టపెట్టలు కూడా ఉంటాడయ్యా అంటే అట్టపెట్టలు ఏదన్నా విశేషమైన పదార్థం ఉందా అండి అది సెంటిమెంట్ ఓహో మరి ఆ సెంటిమెంట్ కూడా ఎంతకు ఇన్సూర్ చేశారు ఇన్సూరెన్స్ చేయలేదయ్యా ఇన్సూరెన్స్ కూడా చేయలేదంటే దాని ఖరీదు పదివేల కన్నా మెంచదు ఆ మాత్రం దానికి ఇంత గొడవ ఎందుకు సార్ వదిలేయండి అంతా కర్మ సిద్ధాంతం వస్తానండి ఆ పర్లేదు కూర్చోండి తీతాక వెళ్ళండి అలాగే వారికి పాలు కూడా తెప్పిస్తాండి పాపం అలాగే నువ్వు ఒకసారి గదిలోకి వస్తావా మళ్ళీ కొడతారా కొట్టటం కాదు చంపుతాను ఆ అట్టపెట్టిలో ఒక్కొక్క దాంట్లో పది లక్షలు ఖరీదు చేసే బ్రౌన్ షుగర్ అని తెలుసా ఈ విషయం వాళ్ళతో చెప్పదు కదండి సార్ మనం ఆసుపత్రి సప్లై చేసిన తెలియని పరిస్థితులు బ్యాక్టీరియా చేరి పాతి మంది తెచ్చిపోయారు సార్ అమ్మో ఆ లైసెన్స్ ఇప్పించింది నేనే కదండి డాక్టర్ గారు మా కంపెనీ సెనల్ బాటిల్ తాజమని చెప్పాను కదండి ఏ వాటిలో చూసినా ఇంకా అవే కనిపిస్తున్నామని బాబు మీ సెలైన్ బాటిల్స్ వల్ల మా హాస్పిటల్ అంతా ఒకటే ఏడు ఆ తర్వాత రేపు ఎంక్వైరీ వస్తే కరకటాలు కనుక నేను ఏడుస్తూ కూర్చోవాలి ఆ సంగతి మా బాస్ చూస్తుంటారు కానీ ముందు మీరు మా బాటి సంగతి చూడండి స్మగ్లింగ్ ఒకటే అనుకున్నాను నిర్దాక్షిణంగా ఎంతమంది మనుషుల ప్రాణాలు తీస్తారనుకోలేదు అవన్నీ మీకు ఎందుకండి ఎవరు మాట్లాడేది శపం నువ్వు నేనే రా నమ్మకత్రు నీ కూతురికి పాటికి ఐదు సార్లు పెళ్ళి నువ్వు అన్న మాటలకి నాకు కోపం రావట్లేదు 
తుక్కొస్తుంది ఆడదాని అంతకంటే ఏం చేయగలను పోలీసులు మీ పర్సనల్ బాడీ గార్డులు కాదు లేదా మీరు అనుకుంటున్నట్టు మీ అడుగులకు మడుగులు ఎత్తే కిరాయి కొండాలు కాదు అసలు అందరూ సమక్షంలో కమిషనర్ గారిని కొట్టినప్పుడే కాల్చి పారేయాల్సింది ఇప్పుడు నాకు అవకాశం వచ్చింది మన పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కు గౌరవము బాధ్యత ఉన్నాయి ఏ సంస్కారము లేని ఇలాంటి మంత్రుల్లా మనం కూడా ఎందుకు ప్రవర్తించాలి వీళ్ళని అరెస్ట్ చేయటం వరకే మన డ్యూటీ ఏం దేవి ప్రసాద్ డబ్బు పలుకుబడి ఉన్నాయి కదా అని ఆ రోజు నా యూనిఫామ్ ని అవమానించావు ఇప్పుడేమైంది ఒక ఆడపిల్ల చేతని ఆట కట్టించాను పెద్దమింటు కష్టడే యూనిఫామ్ తో మేం చేయలేనిదంతా మీరు సాధించారు ఐ కంగ్రాచులేట్ యూ వీళ్ళు పుట్టినప్పటి నుంచి వీళ్ళ కోసం నేనేమీ చేయలేదు ఇవాళ నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది నాలాంటి నీచుడైన తండ్రికి పుట్టి కూడా వీళ్ళెంత ఆదర్శవంతంగా తయారైనందుకు నాకు చాలా గర్వంగా ఉంది గర్వంగా ఉంది 